ഹായ് സുന്ദരീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് പോലെ തന്നെ ഈ വ്ളോഗും ബീച്ചിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പോയി പിന്നെ വേറെ എവിടെ പോവാനാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ബീച്ചിൽ വന്ന് തിരയെന്നിരിക്കലെങ്കിൽ അടുത്തി പട്ടി വന്നിരിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ മാറിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്ര അടുത്ത് ഈ പട്ടി വന്നിരിക്കണ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഇതിലെ ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് എന്താ ഇത്ര അടുത്ത് എന്താ ഒരു സാധനം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് പട്ടിയായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു എന്തായാലും എന്താ ഈ നമ്മൾ ഹൊറർ മൂവിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു രൂപം അതുപോലെ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ ചുമ്മാ വന്നിരിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിരിക്കുന്ന ബീച്ചാണ് വേറെ ബീച്ചാണ് ഒരുപാട് പറയുന്ന ബീച്ച് ഇത് അത്യാവശ്യം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബീച്ചാണ് ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാറിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ അവിടെ ഞങ്ങളെ തൊട്ട് പിന്നിൽ വന്നിരുന്നു തൊട്ട് പിന്നിൽ ഇത്ര അടുത്താണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പട്ടി ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ വന്നിരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തോ ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാനായിട്ടല്ല ഞാനായിട്ട് ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരായിരിക്കും അത് ഇത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തല്ലോ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പുറത്തപ്പുറത്തും ആളുണ്ട് വരില്ലാന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി അറിയില്ല കേട്ടോ ഇത് വാട്ടർ ബോട്ടിലോ ഇതാ വെച്ചൂട്ടോ ഓക്കെ ഇമ ആസ് യൂഷ്വൽ അവളുടെ കളി സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര കളിയാണ് അപ്പോൾ ഡിന്നർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ചപ്പാത്തിയും കറിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഷാക്കിൽ പോയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വിഷപ്പാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പട്ടി അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് വരുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ട് ബൂബു എന്താ ചെയ്തേ പിന്നിലിരുന്നുവോ അയ്യോ എന്നിട്ടോ ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ ലൈക് നമുക്ക് റൂഫ്ലെസ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കണ്ടോ ബീച്ചിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ആൻഡ് ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ ഷാക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സാധാരണ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽസിനെ കാട്ടിലും എന്തായാലും പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഗോവയുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെയാണ് ഗോവയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ഇമക്കുട്ടിക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒരു സൂപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിൽ ചപ്പാത്തി ഇല്ല കാരണം കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹായ് സുന്ദരീസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഔട്ട് കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ബൈസെപ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി നാളെ ലെഗ്സ് ആണ് കൈ വിറയ്ക്കണു കാരണം ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഉള്ളത് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഉള്ളത് എടുക്കുമ്പോൾ കൈ വിറയ്ക്കും എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലേ അത് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായാലും വേഗം ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് വേണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഏട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ചിലപ്പോൾ തിരക്കാണെങ്കിൽ ഏട്ടം ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ഇനി മുക്കുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ പ്ലേ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വേഗം പോവാണ് ഇമക്കുട്ടി സുനിയ ജിമ്മെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുളി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ മുട്ട കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഇമ്മ അപ്പോൾ എണീക്കുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇമ്മ റെഡി ആക്കണം എൻ്റെ ഇമ്മയുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മ കുട്ടിയെ പ്ലേ സ്കൂളിലാക്കണം അല്ല ഇമ്മ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇമ്മ കുട്ടി ഇതേ റെഡിയാണ് ഇമ്മ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോണേ അവിടെ ആർക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്
പിന്നെ ഇവ കുട്ടിക്ക് പ്ലേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ആപ്പിളാണ് ആപ്പിൾ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തക്കാളിയും കുക്കുംബറും സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പോവാണ് ഇന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി മുതൽ കാരണം ഇവ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ല പിള്ളേരായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭാഷ മാത്രമാണ് പ്രശ്നം കാരണം ഇമ്മക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ലല്ലോ മലയാളം മാത്രമല്ല അറിയുള്ളൂ എന്നാലും പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഭാഷ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കാനായിട്ട് ഭാഷ വലിയൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ പിന്നെ കുട്ടികൾ പഠിക്കും വേഗം പഠിക്കും അപ്പോൾ ഭാഷ അറിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ആൾ നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് കളിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കേട്ടോ എന്തൊരു വെയിലാ ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു ഇത്ര അടുത്തേക്ക് പോയി വരുമ്പോഴേക്കും വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിക്കും അത്രയ്ക്ക് വെയിലുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതേ ഇമ്മ മാങ്ങ കഴിക്കുകയാണ് ശരിക്ക് ആപ്പിള് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മാങ്ങ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരേ വാശി അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ മാങ്ങ നോക്കി കൊടുത്തു ആപ്പിൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് കഴിക്കും ഏതാന്ന് അറിയോ ഒന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്നില്ലേ അതാണ് സിന്ദൂര മാങ്ങ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പഴുത്തപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാനാണ് പച്ചയ്ക്ക് എന്നെ മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചു ഉപ്പയ്ക്ക് തോന്നുന്ന വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പഴുത്താലാണ് ശരിക്കും സിന്ദൂര മാങ്ങ ഇത്ര പക്ഷെ പഴുത്ത ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മാങ്ങ വേറെ ഇല്ലാതെ തോന്നുന്നു സിന്ദൂര മാങ്ങ അടിപൊളിയാണ് ഇഷ്ടമായോ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇതേ ഇപ്പോൾ ഇമ്മക്കുട്ടിയുടെ ഫുഡ് റെഡിയാണ് ചോറ് കൂട്ടാൻ മറ്റേ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചില്ലേ അവൻ അതിൽ ഇട്ടില്ല കേട്ടോ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചിട്ടിനേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പയറുപ്പേരിയാണ് പിന്നെ ഇത് മെഴുക്കുവറ്റയാണ് പിന്നെ സാലഡ് ഇത്രയാണ് ഇമ്മക്കുട്ടി കഴിക്കണത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോണത് ചോറ് കൂട്ടാൻ പയറുപ്പേരി സാലഡ് അച്ചാർ ഇമ്മയുടെ അതേ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ആകെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ അച്ചാറും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ളൊരു മോളിലേക്കാ വന്നിരിക്കണ അവിടെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ആകെ ഉള്ളത് ഇതേ പോലത്തെ ഇങ്ങനെ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്സും മിഠായികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്മയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മേടിക്കാം പല പല ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതേ കണ്ട ഇതേ ഉറപ്പിച്ചു വേറെ ഏതാന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വേറെ ഏതാന്ന് അതോ ഹായ് സുന്ദരീസ് ദേ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പാർസൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ബ്ലോഗിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ കുർത്തിയൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏട്ടൻ്റെ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ ആണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇന്ന് രാവിലെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യുഫോബിയ ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഇഷ്ടംപോലെ തവണ യുഫോബിയ ബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലൊരു അഞ്ചാറ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും പറയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സംഗതി എന്നുള്ളത് എന്നാലും ചേർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് സോ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോക്സായിട്ട് മാത്രം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുഫോബിയ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് അതല്ല നമ്മൾ മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു പ്ലാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ കാശ് ഒരുമിച്ച് അടയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ഉണ്ടാവില്ല ഇരുന്നൂറ്റി സംതിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതോ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതോ അങ്ങനെ എന്തോ ആ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ആറ് മാസത്തെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ മേടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവാം അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കുക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആമസോണിൽ ഫ്ല
ആ ഇതാ ഇത് മീനാക്കാരി ഇയറിങ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് എപ്പോഴും അവർക്കൊരു കമ്മൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ മാല മിക്കതും ഞാൻ കമ്മലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നല്ല വലിയ കമ്മലാണ് എനിക്കിഷ്ടം കേട്ടോ ഞാൻ വലിയ കമ്മൽ ഇടുന്ന കൂട്ടത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം കുറേ കുട്ടികൾ ഇടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ താല്പര്യക്കുറവാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഞാനൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇത്ര വലിയ കമ്മലൊക്കെ ഇടുന്നവർ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിറയെ കുട്ടികൾ വലിയ കമ്മൽ ഇടുന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കമ്മൽ ഇടാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നാണക്കേട് ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും അതല്ല ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമല്ല ഇട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് പറയുന്നുള്ള വിചാരം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ദ്രോഹിക്കാത്ത എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഇതെന്തായാലും അടിപൊളി കമ്മലാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഡ്രസ്സായിട്ട് മാച്ച് ആവണമുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ഒരു പിങ്ക് ത്രെഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തതൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇവരുടെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് അത് യൂഫോബിയ വോക്സിൻ്റെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് എപ്പോഴും സെവൻ സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്നാണ് വരിക ഇത് അവരുടെ ഇൻ ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇത് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിൽ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ യൂഫോബിയ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും നല്ലൊരു മെറൂണ് ഷെയ്ഡാണ് ഡാർക്ക് ഇടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീത് ഒരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക മൂവി അണ്ടർ ടോൺ ഉള്ള ഒരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിന്ദൂരായിട്ടും തൊടാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണിത് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് നെയിൽ ക്യൂട്ടിക്കൽ ഹെൽത്ത് ക്രീം ആണ് മുന്നൂറ് രൂപയുടെയാണ് ഈ ഹെൽത്ത് ക്രീം എന്ന് പറയണത് ഈ ജാറിലാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നാവും തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു ക്യൂട്ടിക്കൽ ക്രീം ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലേശം മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ നഖത്തിന് ചുറ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയണത് എനിക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തൊലി ഇങ്ങനെ വിണ്ട് നിൽക്കും അപ്പം അത് അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ല ഞാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ വേദനിക്കാത്ത തരത്തിൽ പറിച്ചെടുക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവസാനം ഇങ്ങനെ ചീന്തി എടുത്തിട്ട് പൊട്ടും അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ പേർക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കൈ പിന്നെ ഭയങ്കര ഡ്രൈയും ഭയങ്കര റഫാണ് എൻ്റെ കൈ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കിത് കുറച്ച് ഉപകാരപ്രദമാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ ഫേഷ്യൽ ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണെന്നാണ് പറയണത് എൻ്റെ ദീപും ഈ അപ്പം ഈ ബോക്സിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി ആയില്ലേ ജോജോബ ആക്ച്വലി ജോജോബ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാലും ഹൊബോബ എന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ വേറെ എന്തോ രീതിയിലാണ് അത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക എനിക്കത് കൃത്യം അറിയില്ല കേട്ടോ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് കാർഡമം ഉണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഭയങ്കര ഹാർഷാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എലോവേര ജെൽ ബട്ടർ പിന്നെ ലാവൻഡർ റോസ്മേരി ഓയിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഉണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര അതായത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഒട്ടും കുത്തുന്ന സ്മെല്ലല്ല പിന്നെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ തന്നെ അബ്സോർബ് ആവണുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിട്ടൊന്നും നിൽക്കണില്ല എല്ലാം കൂടി രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവർ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അതായത് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അങ്ങനെ തരണേന്നാണ് പറയണത് അതായത് ഒന്നും നമുക്കൊരു യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ലിപ്സ്റ്റിക് എടുക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയെന്ന് വരില്ല പിന്നെ ഈ കമ്മൽ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് വലുതാണ് അതും കംഫർട്ടബിൾ ആയെന്ന് വരില്ല അപ്പം എന്തായാലും യൂഫോബിയ ബോക്സ് നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് സിനിമയ്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ
എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പാർവതി അപ്പൊ എനിക്ക് റെഡി ആവാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഞാനാണെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടോ അടിയിൽ വല്ല പജാമാസോ ഷോർട്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലത്തെ ഭാഗം മാത്രമല്ലേ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ മാറ്റിയിട്ട് വല്ല ജീൻസോ എന്തെങ്കിലും വേണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വ്ലോഗ് ചെയ്യാട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ മൂവി കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ മൂവി കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയും വന്ന് ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് വേഗം കിടന്നു നേരത്തെ എനിക്ക് ഉണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വേഗം കിടന്ന് ഇപ്പോ ശബ്ദം ഉണ്ട് ഇമ്മ കുട്ടി കാർട്ടൂൺ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ അതിന് പറയാം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടൊരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതായത് അവരുടെ ഫാമിലിയിലെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ പരിപാടിക്കാണ് പോണത് അപ്പോൾ ഒരു തീം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രഡീഷണൽ വെയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ സാരി ഒന്നും അല്ലാട്ട് കൊടുക്കണേ ഒന്നാമത് സമയമായി എനിക്ക് ആകെ സംശയമായിരുന്നു പോണോ പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആകെ ഒരു ക്ഷീണത്തിലായിരിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് കുറേ നാളായിട്ട് ഒരുപാട് പെൻഡിങ് ജോലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കബോർഡൊക്കെ ഭയങ്കര അലങ്കോലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിയാക്കിയൊക്കെ വെച്ചപ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ വെച്ചിട്ടു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്ഷീണവും ബോധയില്ലായ്മയുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ചടയിൽ നിന്ന് റെഡി ആവാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ മുഖമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ടോണറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്ലമ്മിൻ്റെ ഈ ടോണറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ ബ്ലോഗിൽ ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് കാണിക്കും ഒട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിലേക്ക് ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കാത്തത് പക്ഷേ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പേരും ലിങ്കും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇതിൽ കുറച്ചിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം എനിക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിവ്യൂ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പ്ലമ്മിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കാരണം പാരബിൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഭയങ്കര മൈൽഡാണ് കേട്ടോ അലോവേറ ജെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല റിവ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാളായി ഇത് ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോഴേ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു അതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ടത് സിനിമ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഉയരെ ദൈവമേ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം കുറേ പേരുണ്ടല്ലോ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കരയുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അതിൽ പെടുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഞാനും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ആ പാർവതിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ പല്ലവി ആളുടെ പെയിൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്തായാലും സിനിമയുടെ കഥ പറയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിനിമയുടെ കഥ എന്തായാലും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ പല്ലവി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ പാർവതി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൾ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് വിറ്റമാണ് പിന്നെ അത് ആളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ പോകണോ എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ അതിനെ അതിജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കഥ പാർവതി അത് അതിജീവിച്ച് അവളുടെ ലൈഫിൽ പിന്നെയും സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അവളുടെ അവളെ അനുഭവ വിഷമം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ വിഷമം നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അസലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാർവതി നോ ഡൗട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർവതി മാത്രമല്ല ആസിഫലിയും അതെ എന്ത് രസമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണോ എന്നറിയോ എൻ്റെ ദൈവമേ ഒന്നും പറയാമില്ല എല്ലാവരും നന്നായിട്ടുണ്ട് ടോവിനും ആണെങ്കിലും അതെ രസമായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ
നല്ലതാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും 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 ഫേവറേറ്റ് കൺസീലർ ആണിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൈക്കിയിൽ ഇത് നല്ല ഓഫറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ തോ ഇത് അറുന്നൂറ് രൂപയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും നൈക്കിയിൽ ഇത് നൈക്കിയിലും ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ് കേട്ടോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പക്ക നാച്ചുറൽ ലുക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഒട്ടും ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റേ വർക്കിയുടെ ഒരു ലൂസ് പൗഡർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണുള്ള നല്ല ക്യൂട്ട് പാക്കേജിങ് ആണ് ഇവിടെ നീ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു മിറർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം സ്പഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് പല ഷേറ്റിലുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് സാധാരണ ലൂസ് പൗഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബ്രഷോ എന്തെങ്കിലും സ്പഞ്ചോ ഒക്കെ വേണം പിന്നെ അത് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബ്ബയുടെ അടപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സ്പഞ്ച് വരുന്ന കാരണം നമുക്ക് നല്ല ഈവൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ ഷെയ്ഡ് എനിക്ക് മാച്ച് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കവറേജും ഉണ്ട് അടുത്തത് ഇത് മേക്കപ്പ് റെവല്യൂഷൻ്റെ ഹൈലൈറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് മോഹിച്ച് 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 മോഹിച്ചതാണ് ബ്ലഷ് വിത്ത് ആഷ് ഇല്ലേ ആൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അപ്പം അപ്പം മുതൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണാനുള്ളത് ഇപ്പം ഇതിന് പല ഷെയ്ഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതൊരു ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രോൺസി കളർ ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തത് നല്ല രസം കേട്ടോ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് മതിയാവും ലേശം മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം വേറെ ഐ ഷാഡോ ഒന്നും എടുക്കണില്ല എടുക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഹൈലൈറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്ലോ ഉള്ള പോലെ അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ജിങ്ക് ജിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങണ പോലെ നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നും അപ്പം ഞാനിത് കണ്ണിൻ്റെ മീനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ഹൈലൈറ്റർ ആണ് ഡേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മേക്കപ്പ് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഇതിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താലും നല്ലതായിരിക്കും കണ്ണ് എഴുതാനായിട്ട് ഞാൻ പേപ്പിളിൻ്റെ കാജലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ മീതി അങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു തിക്ക് ലൈൻ കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ന്യൂഡ് പാലറ്റ് ഇല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോവിൻ്റെ കാര്യം അത് എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കണത് ആകെ കാക്കിരി പിക്കിരി ആയിട്ടില്ല അതൊന്ന് റെഡി ആക്കി കൊടുക്കാം അമ്മ കണ്ണെഴുതുക ബേബി ഏത് കണ്ണിൻ്റെ ഇത് കണ്ണിൻ്റെ പേര് കണ്ണ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ പോലത്തെ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മീതി ആയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രീസിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ആക്കി അറിയോ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഐ ലൈനർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് വിങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനർ കേട്ടോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു സ്മോക്കി കാജൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐ ലൈനർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തെന്നായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വെറുതിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം സമയമായല്ലോ ആ താങ്ക് യു ബേബി എന്നെ ഇവിടെ ഒരാളിരുന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിട്ടി വന്ന് ഹായ് പറയാം ഹായ് ആ കോൺട്ടോർ ചെയ്തില്ല അപ്പം ഞാൻ നോസ് മാത്രം ഒന്ന് കോൺട്ടോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ വല്ലാണ്ട് ഹാർഷാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ മിസ് ക്ലേന്റെ നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ഷെയ്ഡ് ഗോജ് ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഇടാൻ പോവാണ് ഇനിയിപ്പോ മുടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് അ
തുന്നണ ഒരു വീഡിയോയിൽ അതായത് സ്ലിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും തുന്നേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഈ സൽവാറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളത് ഇത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ആണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അരിയൻ്റെ വൈഫ് വിഷുവിന് വിഷുവിനാണോ ഓണത്തിനാണോ അറ്റ മേടിച്ച് തരേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കുറച്ചധികം നാളും മുമ്പ് മേടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തുന്നണത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ധൃതിയുണ്ട് സമയമായി അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം മൊത്തം ഔട്ട് ഫിറ്റും ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ദുപ്പട്ട കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് എത്ര നേരം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം കാരണം മിക്കതും പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ എത്ര നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വേഗം പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി ഇനി ഞാൻ മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം മേക്കപ്പ് അങ്ങനെ ഫെയ്ഡായിട്ടൊന്നുമില്ല കൺമിഷിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇതേ കണ്ട ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡായിരുന്നു ചിക്കനും പിന്നെ ഈ പനീർ കറിയും പിന്നെ ഞാൻ എന്താ കഴിച്ചാൽ പൂരി അതൊക്കെയാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മോശമില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് കാരണം രണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ചേർത്തല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ചേർത്തിട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഇട്ടത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സ്കിന്ന് ഓയിലി ആക്കിയിട്ടില്ല അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ടോട്ടൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മേക്കപ്പ് നിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണി ആവണം ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ നേരത്തെ കാര്യമാണ് പറയണത് എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഹോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ലൂസ് പൗഡർ തെറ്റില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ദുപ്പട്ട എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ത്രെഡ് വർക്കാണ് ആൻഡ് എൻ്റെ പുറകുവശം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഒട്ടൊരു നൂല് പൊന്തി നിൽക്കുക നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയുള്ള രീതിയിലൊന്നുമില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ എംബ്രോയിഡറി വർക്കിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് പോകണ്ടേ അത് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ കളറിൽ ലെഗിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിയാലയോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഈ സെയിം കളറിൽ തന്നെയുള്ള കോട്ടൺ തുണിയുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് പാൻറ്റ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുവരെ തയ്ക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതാണെങ്കിലും ഭംഗിയുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ഈ മെറൂൺ കളറിലെ ലെഗിങ്സാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ലോങ് ലെഗിങ്സാണ് ഞാൻ മടക്കി ആങ്കിൾ ലെങ്ത് ലെഗിങ്സ് പോലെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെയ്പ്പ് കാണിച്ചില്ല അതൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പണ്ടൊരു ഹോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലെഗിങ്സ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൽവാറാണ് കേട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമായി നോക്കും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കൂ നല്ല സിനിമയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നല്ല സിനിമ നമ്മൾ മനസ്സിൽ തട്ടണ സിനിമയാണ് ഉയരെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ഒരുപാട് 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 നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും 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 എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആ നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്നേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോ ശരിക്കും മനസ്സിൽ തട്ടി എന്നെയാണ് പറയണത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബുബായി ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ ബൈ